இப்போ நான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஹீட் எனர்ஜி டெமோ பண்ணி கட போகிறேன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோர்ஸ் நான் வெளியே ஒரு சோலார் பேட் வச்சு அதோட ரெண்டு ஒயர் மட்டும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அது ஒரு எயிட்டி வாட் சோலார் பேனல் இட் ப்ரொடியூஸ்டு மோர் தென் டுவெல் வோல்ட் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஃபே இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது இந்த ஸ்பெஷல் ஃபிலமெண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் ஃபிலமெண்ட் கொஞ்சம் ஹீட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த ஹீட் எனர்ஜினால் இந்த தெர்மோகோல் கட் ஆனது இப்போ சாதாரணமாக வச்சால் தெர்மோகோல் கட் ஆகாது ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர் இருந்தாலே அது கட் ஆகிடும் அந்த டெம்பரேச்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இந்த ஃபிலமெண்ட் இன்னொரு டெமோ உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க இது மேட்ச் பாக்ஸ் மேட்ச் பாக்ஸில் ஒரே ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் மேட்ச் ஸ்டிக் இந்த மேட்ச் ஸ்டிக் என்ன பண்ணுறேன் இதோட ஸ்பெஷல் ஃபிலமெண்ட்டில் அதோட மருந்து இருக்கிற ஏரியாவில் நான் சுற்றி சுற்றிட்டேன் இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன் எரிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா எப்படி எரிஞ்சது இந்த நான் வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்பெஷல் ஃபிலமெண்ட் ஒயரில் கொஞ்சம் அதிக அளவு ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அந்த ஹீட்டு இந்த மேட்ச் ஸ்டிக் எரிகிற அளவுக்கு இருந்திருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் கால் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு ஜூலின் வெப்ப விளைவு மின்னோட்டம் பாயும்போது வெப்பம் உருவாகும்னு நான் இப்போ தான் டெமோ செஞ்சு காமிச்சேன் அந்த வெப்பம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இன்ட்ரு டி அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா உற்பத்தியாகக்கூடிய வெப்பத்தி வெப்ப அளவானது பாயும் மின்னோட்டத்தின் இரு மடிக்கு நேர் தகவிலும் கடத்தியின் மின் தடைக்கு நேர் தகவிலும் மின்னோட்டம் பாயும் நேரத்துக்கு நேர் தகவிலும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் அண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டைம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இது தான் அவங்க ஜூலின் வெப்ப விளைவுன்னு சொல்றாங்க இதோட யூனிட் ஜூல் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹீட் இஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இதோட யூனிட் ஜூல் தான் எவ்வளவு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு இதுதான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் சரி இந்த ஹீட்டிங் பிலமெண்ட் பிலமெண்ட் நான் ரொம்ப நேரமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஹீட்டிங் பிலமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண ஹீட்டிங் பிலமெண்ட் நைக்ரோம் நிக்கல் பிளஸ் குரோமியம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு அவாய் உலோக கலவைன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டையும் ஒன்னு சேர்த்தா நிக்ரோம் நிக்ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு உலோக கலவை தான் யூஸ்வலா எல்லா இடங்கள்லயுமே அந்த ஹீட்டிங் பிலமெண்டா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தா மூணு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லலாம் ஒன் வெரி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் மிக அதிக மின்தடை எண் ரெண்டாவது எளிதில் உருகாது அதாவது அதிக உருகு நிலை கொண்டது மூணாவது எரி ஆக்சிடைஸ் ஆகாது ஆக்சிஜனேட்டரம் அடையாது வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஆக்சிஜனோடு இணைந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் நாட் ஈஸ்லி ஆக்சிடைஸ்டு இதை தான் அதோட ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டியாக சொல்கிறாங்க நம்ம பயன்படுத்தின பெரும்பாலும் ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட்டு எங்கே ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட் பயன்படுத்துகிறா இங்கே பாருங்க வீடுகள் அயன் பண்ணுற அயன் பாக்ஸ் அயன் பாக்ஸ் இந்த அயன் பாக்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபிலமெண்ட் இந்த நைக்ரோம் வைரல் ஆனது தான் சிலது சீல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சிலது ஓப்பனாக வச்சுருப்பாங்க அடுத்தது நம்ம எல்லாருமே எலக்ட்ரிக்கல் ரிப்பேர் பண்ணுற கடையில் பார்த்துருப்போம் இதன் இது சோல்டரிங் ராடு இது மட்டுமில்ல நம்ம குளியலேரில் பயன்படுத்தக்கூடிய கெய்சர் 
வாட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் அதுக்கப்புறம் ரூம் ஹீட்டர் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரே பிரின்சிபல் தான் பயன்படுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்